ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി ലെവൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സിൻ്റെ തിയറീസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻസും ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആക്ച്വലി സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പീരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേറ്ററി മോഷനും എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ മോഷൻ വിച്ച് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആഫ്റ്റർ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഒരു അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ സണ്ണിന് ചുറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ നീഡിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമ്പിളിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷനും ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്ററി മോഷനിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡിലോ നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡിലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് കാണും ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനായിരിക്കും പെൻഡിലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ പീരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേറ്ററി മോഷനും ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അതൊരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഇല്ല അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ജസ്റ്റ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേര് തന്നെയുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഷനാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് മാസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷനിലെ സർഫസ് ആണിത് ഈ ഫ്രിക്ഷനിലെ സർഫസിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ നടുക്ക് കൂടെ വരച്ചേക്കുന്ന വലയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്നാലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സോ ടോർക്കോ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സും ടോർക്കും ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് അനുഭവപ്പെടില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് പോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോയിൻസിലാണ് മാക്സിമം കമ്പ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എലോങ്ങേഷനും സ്ട്രിങ്ങിന് സംഭവിക്കുന്നത്
ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്കും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം ഈ എങ്ങോട്ടാണോ ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ടൈംസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കെ എച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൺ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എമ്മിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ കെ ബൈ എമ്മിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ കെ ബൈ എമ്മിന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എച്ച് സി സിക്കൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എച്ച് സി സിക്കൽ സീറോ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി ടിക്ക് പുറത്തെടുത്ത് എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതി ഈ സീക്കൽ ടു സീറോ അതിനുശേഷം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടിയും ഇൻറ്റഗ്രലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കിയുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മറ്റേ അതായത് സ്പ്രിങ്ങിൽ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതായത് എച്ച് സി സിക്കൽ ടു എയിലാണ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അപ്പം മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് സി സിക്കൽ ടു എ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അതിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം സീറോ ആയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അതായത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പ